नमस्कार शुभ सन्ध्या आज विजय कल्याणी सें और मनोरंजन बेलारानी गुह स्मारक बक्तृता इन्स्टीट्यूटे रीति अनुजाई आजकल आलोचनार एके बारे प्रारम्भे एर नातिदीर्घ जीवन सम्पर् सामान्य आलोचना पंचानन सें और सुभाषिनी देवी एकम्र पुत्र विजय कुमार सें जन्म उन्नीस एकुश ख्रीटाब्दे हावड़ा शहरे शिक्षालाभ हावड़ा जिला स्कूले और प्रेसिडेंसि कलेजे सम्मानिक विषय रूपे अर्थनीतर छात्र छें स्नक हवार पर तदानीतन बंगदेश प्रादेशिक सरकार कर्मी हो ग्रंथपाठ तर अन्तम आग्रह विषय छदार हृदय मानूष हवार दरिद्र और विपदग्रस्त मानुष्ठ यथासाध्य सहाज्य करत उन्नीस तेष्टि ख्रीटाब्दे हृदरोगे आक्रांत हुए अकाल मृत्यु है विजय कुमार सें पत्नी कल्याणी सें जन्म उन्नीस एकत्रिस ख्रीटाब्दे कलकता शहरे नरेंद्रनाथ गुप्त और विभावती देवी चतुर्थ कन्या शिक्षालाभ बीनापानी गार्लस हाईस्कुल बेथुन कलेज और प्रेसिडेंसि कलेजे सम्मानिक विषय रूपे दर्शन छात्री छें मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण हार पर तर विवाह दुई सतान जननी हार पर स्वमी आग्रह बेथुन कलेजे और तरह प्रेसिडेंसि कलेजे भर्ती हुए अनिवार्य कारणवशत यथासमय विय परीक्षा दीते क्योंकि स्वमी उत्साह एकषट्टी प्राइट परीक्षार्थी रूपे स्नक स्वमी अकाल मृत्यूर पर प्राइमरि स्कूले शिक्षिका रूपे क्ज कर सतान लालन पालन कर लाइब्रेर सायन्सर एक सान्ध्य पाठक्रमे भर्ती हुए निज योग्यता बृद्धि कर परवर्ती समय कि पश्चिम बंग सरकार कर्मचारी रूपे और सर्वशेषे शिपिंग करपोरेशन अफ इंडिया कर्मचारी रूपे क्ज कर शेषोक्त संस्था के ग्रंथागारिक रूपे अवसर ग्रहण करें दूहजार षोलो साले दीर्घ रोग भोग जीवन अवसान है यही स्मारक बक्तृतार पृष्ठपोषक विजय सें और कल्याणी सें पुत्र पुत्रवधू कन्या जमता और विशेषकर अध्यापक श्री प्रबाल कुमार सें महाशय मनोरंजन बेलारानी गुह मनोरंजन गुह अथुना बांगलेश बरशाल जिलार जरिनपुर ग्रामे उन्नीसश चौदो ख्रीटाब्दे सेप्टेम्बर मासे जन्मग्रहण करें पिता कुमुद बंधु गुह और माता चारूबाला गुह प्रवेशिका परीक्षार पर ताके नाना विध कठिन कर्मे व्यापृत थकते हैं छेंश्रमी दृढ़चेता अध्यावसायी और इच्छाशक्ति सम्पन्न मानूष दीर्घ तिर बत्सर जबत दामोदर व्यलि करपोरेशन जल प्रकल्पे क्ज कर बहत्तर बत्सर बस आठषट्टर तेईस जून तरह जीवन अवसान है बेलारानी गुह अधूरा बांगलेश फरिदपुर छतुर ग्रामे उन्नीसश तेईस ख्रीटाब्दे जन्मग्रहण करें तर पिता शरतचंद्र बसु और माता चारूबाला बसु बेलारानी शिक्षागत योग्यता तेम छा कि व्यक्तिगत जीवने खुबी बुद्धिमती और शिक्षा अनुरागिनी छें गृहकर्म निपुणा और सुदृढ़ चरित्र सम्पन्ना मात्र एकचल्लिस बचर बस उन्नीसश चौष्टि ख्रीटाब्धे पंद्रह अक्टोबर तर जीवन अवसान है गुह दम्पतर दुई पुत्र श्री कल्याण गुह श्री दीनु गुह और दुई कन्याओ प्रत्येके जीवने सुप्रतिष्ठित यह स्मारक बक्तृता तर पुत्र श्री कल्याण ग्रह पृष्ठपोषकत सुयोजित सकल के इन्स्टीट्यूटर तरफ थे सदर अभ्यर्थना और कृतज्ञता ज्ञापन करी आज विजय कल्याणी सें और मनोरंजन बेलारानी गुह स्मारक बक्तृता प्रदान करबें डर मृणाल कान्ति गांगुली प्रातन आशुतोष अध्यापक संस्कृत विभाग कलकता विश्वविद्यालय षय न्याय दर्शन परमाणु कारण बदी सर के अनुरोध करब तर भाषण शुरू कर
গেল সমবেত সুধিজনকে আমার শুভেচ্ছা এবং প্রীতি জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপন করব আমি বিশেষভাবে আমার কৃতজ্ঞতা জানাব আমার বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক প্রবাল কুমার সেনকে তিনি আমাকে আপনাদের সামনে কিছু বলার সুযোগ করে দিয়েছেন আর এই গোলপার্কের এই যে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাব কারণ তারা এই সুন্দর পরিবেশে আমি যাতে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারি সেই জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমি আজকে যে বিষয় বলব সেটি হল ন্যায় দর্শনে পরমাণু কারণবাদ আমি মোটামুটি একটা লিখে এনেছি এটা আমি পড়ছি আমি যথাসাধ্য বোঝাবার আপনাদের চেষ্টা করেছি তবে জানি না পরে আলোচনার সুযোগ পাব কি না পরে দর সেরকম হলে আমি প্রশ্নের উত্তর দেব আপাতত আমি পড়ছি আপনারা একটু দয়া করে মন দিয়ে শুনুন নৈয়ায়িক বাহ্য জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কারণ অবাধিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ করে যে ঘট পট প্রভৃতি দৃশ্যমান পদার্থগুলি বাস্তবে বিদ্যমান অলিক বা মায়া নয় অর্থাৎ পাশ্চাত্য দর্শনও ছিল আমাদের দেশেও ছিল পাশ্চাত্যরা আইডিয়ালিজম এবং রিয়ালিজম যারা আইডিয়ালিস্ট তারা বহির্জগতের এক্সটার্নাল রিয়ালিটিকে মানে না কিন্তু যারা রিয়ালিস্ট তারা মানে তো আমাদের দেশেও নৈয়ায়িকরা হচ্ছেন রিয়ালিস্ট তারা এই জগতের বাস্তবতা স্বীকার করেন কিন্তু যেমন অদ্বৈত বেদান্তি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ এরা কিন্তু বাস্তব জগতের অস্তিত্ব তার পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করেন না আমি এখানে আসলে কেন নৈয়ায়িকরা পরমাণু কারণ বাদকে নিয়ে আগ্রহী হয়েছেন সেই মতকে সমর্থন করেছেন তার যুক্তিটা বলার জন্য এই সব কথা বলছি আচ্ছা প্রত্যেকটি পদার্থের নিজস্ব অর্থক্রিয়া আছে এক একটা বস্তু যে বাস্তব কেন তার দ্বারা আমাদের এক না একটা প্রয়োজন সিদ্ধ হয় যেমন ঘট জল আহরণ করে বস্ত্র শরীরকে আবৃত করে এইরকম সুতরাং এই সব পদার্থের সত্তা অস্বীকার করা যায় না এগুলো দর্শনের কথা আপনাদের হয়তো একটু কঠিন লাগতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে না বলে উপায় নেই যে অর্থ ক্রিয়া প্রয়োজন যে নির্বাহ করে সেই সৎ বা বাস্তব হয় যে কোনো প্রয়োজন নির্বাহ করে না যে কোনো অর্থক্রিয়া করে না সে কিন্তু অসৎ হয় যেমন দৃষ্টান্ত হিসেবে বলে সশশৃঙ্গ খরগোশের সিং তো নেই সশশৃঙ্গ দিয়ে কেউ বলতে পারে না যে আমি সশশৃঙ্গ দিয়ে ধনুক বানিয়েছি সুতরাং এই যাদের অর্থক্রিয়া আছে তারা সৎ আচ্ছা সুতরাং এই সব পদার্থের সত্তা অস্বীকার করা যায় না তার ফলে কি হচ্ছে ভৌতিক জগতের বাস্তবতা মেনে নিলে তার সৃষ্টি ও বিনাশের ব্যাখ্যা দেওয়াও কর্তব্য হয় যেই আমি বললাম যেই নৈজাইক বললেন যে এই জগৎ আছে এই জগৎ নেই নেই এরকম নয় আছে তখন প্রশ্ন হবে যে এই জগতের উৎপত্তি হলো কোথা থেকে এই জগতের বিনাশী বাক হয় কিভাবে তো এই বাধ্যবাধকতাবশত অর্থাৎ জগতের বাহ্য জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য পরমাণু কারণবাদকে নৈয়ায়িকরা সমর্থন করেছেন আচ্ছা তাহলে এইটা হলো আমার প্রথম বক্তব্য যে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশকে ব্যাখ্যা করার জন্যে আমাকে পরমাণু কারণবাদ সমর্থন করতে হবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন বা আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে এই যে পরমাণু পরমাণু বলে বলা হচ্ছে 
পরমাণুর অস্তিত্বে কোনো প্রমাণ আছে নাকি নেই কারণ যদি কোনো বস্তুর অস্তিত্বে প্রমাণ থাকে তবেই তো তাকে সৎ বলবো কিন্তু যদি তার অস্তিত্বে কোনো প্রমাণ না থাকে তাহলে আমরা তাকে অসৎ বলব ঈশ্বরের ঈশ্বর আছেন কি না নৈয়ায়িক বলবে ঈশ্বর আছেন কেন না নৈয়ায়িক বলবে জগতের কর্তা প্রমাণ আছে চারবাগ বলবে না জগতের কোনো কর্তা নেই প্রমাণ নেই এইভাবে প্রমাণ লাগবে তো এর উত্তরে নৈয়ায়িকরা বলেছেন যে উত্তরে নৈয়ায়িকরা সাধারণত বলেন যে অনুমান প্রমাণ পরমাণুর অস্তিত্ব সিদ্ধ করে ন্যায়মতে চার রকম প্রমাণ হয় প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ উপমান শব্দ নিয়ে আমাদের এখানে মাথা ঘামার দরকার নেই প্রত্যক্ষ মানে আমরা যেটা চোখে দেখি যেমন আপনারা সামনে বসে আছেন আমি কি করে জানছি না আমি আমার চোখ দিয়ে দেখছি আবার অনেক সময় আমরা চোখ দিয়ে দেখি না যে জিনিসটাকে আমরা জানছি দেখি না কিন্তু আমরা অনুমান করি তার দৃষ্টান্ত কি যেমন ধরুন আমি আমার বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে পর্বতের দিকে তাকিয়ে আছি এখন পর্বতে বনের মধ্যে আগুন লেগেছে অত দূরে আমি আগুনকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমি দেখছি পর্বত থেকে কালো ধোয়ার কুণ্ডলি বেরোচ্ছে তখন আমি জানি যে ধুম থাকলে বন্যি থাকে বন্যি থাকলে তাই ধুম থাকলে বন্যি থাকবে ওই ধুম দেখে আমি অপ্রত্যক্ষ বন্যির অস্তিত্ব পর্বতে অনুমান করি তো পরমাণু হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম জিনিস একটু পরে এটা বিস্তারিত আলোচনা হবে তো পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না তাহলে আমরা কোন প্রমাণের সাহায্যে তাকে জানব অনুমান প্রমাণের সাহায্যে অনুমানটা কিভাবে হবে তা ন্যায় দর্শনের সমস্ত কথা পাওয়া যায় পরে আমি রেফারেন্স বলে দেবো আপনাদের ন্যায় সূত্র গৌতমের ন্যায় সূত্র এবং তার উপর বাদশায়ন বলে একজন পণ্ডিত তিনি ভাষ্য লিখেছিলেন তো ন্যায় সূত্রের বাদশায়ন ন্যায় সূত্রের ভাষ্যে সূত্রের নম্বর হলো চার দুই ষোলো চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আর্নিকের ষোলো নম্বর সূত্র সেখানে উনি অনুমানটা কিভাবে হয় সহজ করে দেখিয়েছেন অনুমানের আকার থাকে সেই ফর্মাল ইয়েতে আমি যাচ্ছি না কঠিন লাগতে পারে আপনাদের ভাষ্যে বলেছেন যে কোন দ্রব্যের ও তার অবয়বগুলির বিভাগ করলে সেই বিভক্ত অবয়বগুলি পরপর পূর্বের অপেক্ষায় ক্ষুদ্রতর হয় অর্থাৎ বৃহৎ অবয়ব ক্ষুদ্র হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর হয় এবং ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম হয় যেমন ধরুন আপনি একটা ঘট মাটির ঘটকে নিয়ে সেটাকে বিভাগ করছেন মানে ভেঙে ফেলছেন প্রথম ভাঙলে বড় বড় কতগুলো টুকরো হল কপাল কপালিকা বলে দরকার নেই টেকনিক্যাল টার্মে কতগুলো অংশ হল সেই অংশগুলিকে আবার আমি ভাঙলাম আরও ছোট হল সেই অংশগুলোকে আবার আমি ভাঙলাম ভাঙতে 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 একটা সময় এসে যাবে যখন আর আমি ভাঙতে পারব না কিছুতেই আমি তাদের তার থেকে ছোট আর কিছু পাব না ওইটি হচ্ছে পরমাণু এই যে এই বিভাগ চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত যে অতি সূক্ষ্ম ও অবিভাজ্য অবয়বটি পাওয়া যায় তাকে পরমাণু বলে বাদশায়ন ঘটের দৃষ্টান্ত দেননি উনি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন লোষ্ট লোষ্ট মানে মাটির ঢেলা যেমন একটি লোষ্টকে বিভাগ করতে থাকলে আমরা শেষ পর্যন্ত একটি পার্থিব পরমাণু পাই মাটি আর পৃথিবী একই কথা আচ্ছা এইভাবে নৈয়ায়িক বললেন যে আমরা অনুমান প্রমাণের দ্বারা পরমাণুর অস্তিত্ব সিদ্ধ করব কিন্তু সবাই তো আর নৈয়ায়িকদের মত মেনে নেবে না দার্শনিকদের মধ্যে খুব ঝগড়াঝাটি হতো বিচার টিচার হতো এ ওর মত খণ্ডন করত ও আবার তার জবাব দিত তো সেই জন্য যারা পরমাণু কারণবাদ মানেন না সেই বিরোধীরা বললেন যে অবয়ব বিভাগের কোনো জায়গায় নিবৃত্তি স্বীকার করতে হবে কে বলল তোমাকে এ বিষয়ে কোনো যুক্তি নেই 
অর্থাৎ তোমরা তো বলছ যে অবয়ব বিভাগ করতে 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 আমি এমন একটা জায়গায় পৌঁছব যেখানে আর বিভাগ করা যাবে না বলে এর কোনো তো যুক্তি আমরা পাচ্ছি না অব বিভাগ চলুক না ভাঙতে চলছে 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 চলুক অসুবিধে কি তাই বলছেন বিরোধীরা বলেন যে অবয়ব বিভাগের নিবৃত্তি হয় না কারণ সে বিষয়ে যুক্তি নেই ফলে অবয়ব বিভাগ অনন্ত হয় এবং আমরা পরমাণুতে উপস্থিত হতে পারি না আচ্ছা এই তো গেল বিরোধীদের কথা উত্তরে নৈয়ায়িকরা কি বলেন এর উত্তরে নৈয়ায়িকরা বলেন যে পরমাণু না স্বীকার করলে সব দ্রব্যই অনন্ত অবয়ব বিশিষ্ট হবে যদি কোনো জায়গায় বিশ্রাম না স্বীকার করি তাহলে একটা ছোট জিনিস ধরুন একটা সর্ষের বীজ সর্ষ বীজকে ভাঙচি 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 কতগুলো অবয়ব একটা দুটো তিনটে লক্ষ কোটি আবার একটা বড় জিনিস ধরুন একটা আম আমকে আম্রফলকে ভাঙছি তারও লক্ষ্য অবয়ব হবে অনন্ত অবয়ব কারণ কোথাও বিশ্রাম শেয়ার করছে না তাহলে সর্ষপটাও অনন্ত অবয়ব হবে আম্র ফলটাও অনন্ত অবয়ব হবে তো দুজনেই যদি অনন্ত অবয়ব বিশিষ্ট হয় তাহলে কে ছোট কে বড় এই পার্থক্য করা যাবে না আম্র ফল বলবে আমার অনন্ত অবয়ব আছে আমি বড় সর্ষপ একই দাবি করবে যে আমার অনন্ত অবয়ব আছে অতএব আমি আমিও আমিও বড় তো যদি আমরা কিন্তু যদি আমরা পরমাণু স্বীকার করি তাহলে কিন্তু এই দোষটা দেখা যাবে না কেন না যেহেতু একটা জায়গায় বিশ্রাম স্বীকার করছি সর্ষেটা তো আসলে ছোট আমটা আসলে বড় এখন সর্ষেটাকে আমি ভেঙে ছোট বলে তার থেকে ধরুন আমি দশ হাজার পরমাণু পেলাম কিন্তু আমটা বড় সেখানে হয়তো এক কোটি পরমাণু আছে তখন আমরা বলবো আম বড় কেন আমের উপাদান হচ্ছে এক কোটি পরমাণু সরসব ছোট কেন সরসপের পরিমাণ হচ্ছে এক হাজার কোটি এক হাজার মাত্র পরমাণু তো এইভাবে বলেছেন আচ্ছা এই তো গেল পরমাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ এবার অন্য কথায় আসছে পরমাণু কারণবাদীর মতে পরমাণু চতুর ভূতের মূল উপাদান হয় অর্থাৎ এগুলো আসলে প্রত্যেক দর্শনের কিছু নিজস্ব সিদ্ধান্ত আছে নিজস্ব মত আছে কিছু সিদ্ধান্ত আছে তো নৈয়ায়িকরা বলেন দ্রব্য হচ্ছে নয় প্রকার পৃথিবী জল তেজ বায়ু কাল দিক আকাশ আত্মা এবং মন তো এর মধ্যে আকাশ কাল দিক আত্মা এবং মন এগুলো কোনো কংক্রিট অবজেক্ট নয় এদের কোনো আকৃতি নেই সেই জন্য এদের পরমাণু স্বীকার করা হয় না পরমাণু শুধু স্বীকার করা হয় চারটে দ্রব্যের পৃথিবীর পরমাণু স্বীকার করা হয় পার্থিব পরমাণু জলের পরমাণু স্বীকার করা হয় জলীয় পরমাণু তেজের পরমাণু স্বীকার করা হয় তৈজস পরমাণু আর বায়ুর পরমাণু স্বীকার করা হয় বায়বীয় পরমাণু তো এই কথাটা মনে রাখতে হবে পরমাণু কারণবাদীর মতে পরমাণু চতুর্ভূতের মূল উপাদান হয় এবং পরমাণু সমূহ পৃথিবী জল তেজ ও বায়ু এই চারটি মহাভূতের বা দ্রব্যের উৎপত্তিতে কারণ হয় আচ্ছা তারপরে তো এর মধ্যে তো বললামই যে চারটে দ্রব্যেরই পরমাণু হয় আকাশ প্রভৃতির পরমাণু না আরেকটা কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে পরমাণু থেকে জগতি করে সৃষ্টি হয় সেখানে নৈয়ায়িকদের বক্তব্য হচ্ছে পরমাণুর সঙ্গে পরমাণুর সংযোগ হয় একটা পরমাণু আর একটা পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয় তো এদের প্রক্রিয়াটা হচ্ছে প্রথমে একটা পরমাণুর সঙ্গে আরেকটা পরমাণু যোগ হয় দুটো পরমাণু দিয়ে একটা নতুন দ্রব্য তৈরি হয় তাকে বলে দনুক টেকনিক্যাল টার্ম তিনটে দনুক মিলে আরেকটা নতুন দ্রব্য তোর আরেকটু বড় পরমাণু সবচেয়ে ছোট দনুক তার থেকে বড় 
দনুকের থেকে ত্রসরে নু বড় তিনটে দনুক দিয়ে আবার চারটে ত্রনুক দিয়ে চতুর অনুক তৈরি হবে এইভাবে ক্রমে ক্রমে মানে স্থূল বস্তু তৈরি হবে আচ্ছা এখন এখানে একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো যে পরমাণুর সঙ্গে পরমাণুর যে সংযোগ হবে সেখানে কি কোনো নিয়ম আছে অর্থাৎ প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা কি এই নিয়ম স্বীকার করব যে পার্থিব পরমাণুর সঙ্গে পার্থিব পরমাণুই যুক্ত হয় সংযুক্ত হয় জলীয় পরমাণু হয় না তৈজস্য পরমাণু হয় না বায়বীয় পরমাণু হয় না নাকি আমরা বলবো জলীয়র সঙ্গে পার্থিবের হয় পার্থিবের সঙ্গে বায়বীয়র হয় এরকম ইন্টার মিক্সচার বা সংমিশ্রণ স্বীকার করব নাকি অর্থাৎ এদের ভাষায় স্বজাতীয় পরমাণু সংযোগী হবে না বিজাতীয় পরমাণুর মধ্যেও সংযোগ হবে তো সেখানে নৈয়ায়িকদের বক্তব্য হচ্ছে যে না স্বজাতীয় পরমাণুর মধ্যেই সংযোগ স্বীকার করব তারপরে তার থেকেই দনুক থনুক ইত্যাদি হবে অর্থাৎ পার্থিব পরমাণু পার্থিব পরমাণুর সঙ্গে জলীয় পরমাণু জলীয় পরমাণুর সঙ্গে কিন্তু পার্থিব জলীয়ের সঙ্গে জলীয় পার্থিবের সঙ্গে এরকম কখন হবে না তো তখন আমরা প্রশ্ন উঠবে যে কেন এরকম স্বীকার করছি যুক্তি কি তো যুক্তিতে বলে যেমন আমি পড়ছি আপনারা বুঝতে পারবেন নৈয়ায়িকরা একটা নিয়ম স্বীকার করে এই নিয়মটা আপনি আমিও স্বীকার করব সহজ নিয়ম নৈয়ায়িকরা খুব মানে প্র্যাকটিক্যাল আর কি বা লৌকিক ব্যবহারের উপর নির্ভর করে নিয়ম হচ্ছে কার্যের গুণ উপাদান কারণের গুণকে অনুসরণ করে কার্য উপাদান কারণ একটা কার্যটা যে জিনিসগুলো দিয়ে তৈরি সেই উপাদানটাতে যে গুণ থাকে কার্যেতেও সেই গুণটা আসে কার্যেতে গুণটা আসে কোথেকে না তার উপাদান কারণের গুণ থেকে যেমন দৃষ্টান্ত দিলে বুঝবেন ধরুন বস্ত্র একটা লাল রঙের বস্ত্র সে হচ্ছে কার্য এই লাল রঙের বস্ত্র তৈরি করতে গেলে আমার কোন রঙের সুতো লাগবে লাল রঙের সুতো লাগবে নীল রঙের সুতো নিলে হবে না সাদা রঙের সুতো সুতো নিলে হবে না তাহলে রক্ত বস্ত্রের জন্য রক্ত সূত্র রাখবে তো এই রকম সজাতীয় উপাদানটাকে সজাতীয় হতে হবে তা পরমাণুর থেকে তাই এখন ধরা যাক একটি ধরা যাক এটা কেউ যদি বলেন যে আমরা নই একমত মানি না একটি পার্থিব পরমাণু একটি জলীয় পরমাণু সংযুক্ত হয়ে একটি নতুন দ্রব্য উৎপন্ন করল তর্কের খাতকে ধরা যাক একটা পার্থিব পরমাণু তার সঙ্গে একটা জলীয় পরমাণু সংযুক্ত হল হয়ে একটা দনুক উৎপন্ন হল এখন এই যে দনুকটা এই দনুকটার মধ্যে কোন গুণ উৎপন্ন হবে উপাদান কারণ হচ্ছে পার্থিব পরমাণু আর একটা পার্থিব পরমাণু আর একটা জলীয় পরমাণু পার্থিব পরমাণুতে গুণ হচ্ছে গন্ধ জলীয় পরমাণুতে গুণ হচ্ছে স্নেহ তাহলে দনুকটার মধ্যে একই সঙ্গে গন্ধও থাকবে পার্থিব পরমাণু থেকে গন্ধ আসবে আবার স্নেহও থাকবে জলীয় পরমাণু থেকে কিন্তু এটা বাস্তব বিরোধী বাস্তবে আমরা এমন কোনো দ্রব্য দেখতে পাই না যেটা একই সঙ্গে গন্ধ বিশিষ্টও বটে স্নেহ গুণ বিশিষ্টও বটে গন্ধ শুধু পৃথিবীতে থাকে স্নেহ শুধু জলে থাকে আচ্ছা স্নেহ মানে কিন্তু এখানে ভালোবাসা নয় স্নেহ হচ্ছে চূর্ণাদি পিণ্ডিভাব হেতু স্নেহ অর্থাৎ যেটা কতগুলো আলাদা জিনিসকে এক করে যেমন ধরুন আমরা যখন রুটি করি আপনারা করেন আমরা করি বাড়িতে রুটি বানায় প্রথমে যে আটা থাকে আটার গুঁড়োগুলো আলাদা আলাদা থাকে কিন্তু জলে স্নেহ গুণ আছে জল দিয়ে মাখতে হয় তো নৈয়ায়িকরা এটি খুব প্র্যাকটিক্যাল সেই জন্যে তাহলে ব্যাপার হচ্ছে যে সজাতীয় পরমাণুতে সজাতীয় পরমাণুতেই 
সংযোগ হবে তা না হলে অন্যরকম বিজাতীয় পরমাণুর সংযোগ হবে না আচ্ছা এরপরে আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি পূর্বপক্ষী বলছেন আর পূর্বপক্ষী না প্রথমে নৈয়ায়িকদের সিদ্ধান্ত তালে কি দাঁড়ালো লক্ষণ অনুসারে পরমাণু হচ্ছে নিরবয় কারণ আমরা বললাম পরমাণু মানে কাকে বলে পরমাণু হচ্ছে মানে শেষ অবয়ব চরমতম অবয়ব যেটাকে আর ভাগ করা যায় না অর্থাৎ পরমাণু হচ্ছে এমন জিনিস যার আর কোনো অবয়ব নেই পরমাণু হচ্ছে নিরবয়ব যদি পরমাণু নিরবয়ব হয় এর থেকেই আমরা সিদ্ধান্ত করব এর থেকেই ফলো করবে যে পরমাণু অবশ্যই নিত্য হবে কারণ বস্তুর বিনাশ হয় নৈয়ায়িকদের মতে অবয়ব বিভাগের ফলে বস্তু বিনষ্ট হয় ধরুন একটা কাপড়ের সুতোগুলো সাজানো লেগে আছে কেউ যদি বসে বসে প্রত্যেকটা সুতো আলাদা করে দেয় বস্ত্র উদাহ হয়ে যাবে তো সেই রকম যে ওই পরমাণু বিনাশ হতো কি হলে যদি কেউ বসে বসে পরমাণুটাকে বিভাগ করতে পারত কিন্তু পরমাণু তো অবয়ব নেই সুতরাং তার বিভাগ হবে না সুতরাং সে নৃত্য হয়ে গেল আচ্ছা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মানে পূর্বপক্ষীরা যেমন বিজ্ঞানবাদীরা বা শঙ্করাচার্য বেদান্ত ভাষ্যে করেছেন আমি পরে রেফারেন্স দেব বিরোধীরা বলেন যে আকাশ ব্যতিভেদ বসত পরমাণু নিরবয়ব নয় নিত্য নয় ব্যতিভেদ মানে আকাশটা ঢুকে থাকে আচ্ছা এখানেও আবার নৈয়ায়িকদের সিদ্ধান্ত মানে একটু শাস্ত্রীয় কথা আমি তো বলছি আকাশকে এরা বলেন বিভু দ্রব্য বিভু মানে হচ্ছে সর্বব্যাপী অর্থাৎ যেখানে যত কিছু আছে পৃথিবীতে সব কিছুর মধ্যে আকাশ ঢুকে আছে আকাশ ঢুকে আছে ঘট পট মট যা যেখানে আছে তো ওই পূর্বপক্ষীরা বলছেন যে তাহলে পরমাণুর মধ্যেও আকাশ ঢুকে থাকবে এখন পরমাণুর মধ্যে আকাশ ঢুকে থাকে তোমাকে স্বীকার করতে হবে কারণ তুমি নৈয়ায়িক আকাশকে বিভু বলে স্বীকার করেছ সর্বব্যাপী স্বীকার করেছ সর্বমূর্ত দ্রব্য সংযোগিত্তম বিভুত্তম বলেছ তাহলে যদি তুমি স্বীকার করো যে পরমাণুর মধ্যে আকাশ ঢোকে তার মানে পরমাণুটার মাঝখানে রয়েছে আকাশ বা দিকে অন্ত পরমাণু রয়েছে বাইরের দিকে বহি পরমাণু রয়েছে তাহলে তো পরমাণুর অন্তত দুটো অবয়ব তোমাকে স্বীকার করতে হলো তা তুমি যে চিৎকার করছ দাবি করছ পরমাণু নিরবয়ব নিরবয়ব সে দাবি তো টিকল না অন্তত মিনিমাম তোমাকে দুটো অবয়ব স্বীকার করছে করতে হবে অন্ত বহি সুতরাং এই আকাশ ও বেদিভেদ বসত তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে পরমাণু নিরবয়ব নয় পরমাণু হচ্ছে সাবয়ব যেই তুমি সাবয়ব স্বীকার করলে তখন তুমি আবার অন্য ফাঁদে পড়ে গেলে সাবয়ব মানে তার অবয়ব সংযোগ আছে তো সাবয়ব মানে অবয়ব সংযোগ থাকবে অবয়ব সংযোগ থাকলে অবয়বের আবার বিভাগ সম্ভব হবে তার মানে কখনো কখনো কারণ উপস্থিত হলে অবয়বটা বিভক্ত হয়ে যাবে পরমাণুর অবয়ব বিভক্ত হবে পরমাণুর বিভাগ অবক্ত হয়ে যাওয়া মানে পরমাণু বিনষ্ট হবে সুতরাং তোমাদের যে দুটো দাবি তোমরা করেছ যে পরমাণু নিরয়ব নিরবয়ব সে দাবিও সংগত নয় তোমরা যে বলছ পরমাণু নৃত্য তার বিনাশ হয় না এই দাবিও সংগত নয় এ হলো পূর্বপক্ষের বক্তব্য তা এর উত্তরে তো নৈয়ায়িকরা মানবে এটা তো নৈয়ায়িকরা মানবেন না পরমাণু কারণবাদীরা মানবেন না তারা কি বলছেন আমি আগে পড়ছি মনে হয় শুনে বুঝতে পারবেন যদি না পারেন আমি বলব এর উত্তরে পরমাণুবাদী বলেছেন যে বিরোধী বরং অযৌক্তিক কথা বলছেন বিরোধীর মত ঠিক নয় কেন তিনি অন্ত ও বহি এই দুটি শব্দের তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি 
এ বিষয়ে প্রকৃত বক্তব্য হচ্ছে যে পরমাণুর সাবয়বত্ব সাধনে পূর্বপক্ষী যে আকাশ ও ব্যতিভেদকে হেতু বলেছেন সেই আকাশ ও ব্যতিভেদটাই অসিদ্ধ সেটাই প্রমাণিত নয় কেন পূর্বপক্ষী এই ব্যতিভেদ বলতে বোঝেন পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের সঙ্গে সংযোগকে অভ্যন্তরভাগ বহির্ভাগের সংযোগকে কিন্তু নৈয়াইক বলছেন যে পরমাণুর অভ্যন্তরভাগও নেই বহির্ভাগও নেই কেমন সুতরাং তাদের কোনটির সঙ্গে আকাশের কোনটির সঙ্গে আকাশের সংযোগ হবে কেন নেই সেটা পরে বলা হবে অর্থাৎ সোজাকথা হলো যে পরমাণুর অন্তর্ভাগ বা বহির্ভাগ নেই কেমন সুতরাং পরমাণুর অন্তর্ভাগে আর বহির্ভাগে সংযোগ হবে পরমাণুর সাবয়ব হবে নৃত্য হবে এরকম কথা বলা যাবে না অর্থাৎ পরমাণু নিরবয়ব হবে কার্য হবে না সুতরাং পরমাণুর নৃত্যত্ব ব্যাহত হবে না আচ্ছা এই বলেছেন আচ্ছা এরপরে বিরোধীরা অন্যভাবে আপত্তি তুলছেন বিরোধীরা বলছেন যে দুটি অবিসংবাদিত ঘটনা আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই পরমাণুর সাবয়বত্ব প্রমাণ করে প্রথমটি হচ্ছে প্রথমত পরমাণুর পরিমণ্ডল নামক সংস্থান বিশেষ স্বীকৃত হয়েছে অর্থাৎ সংস্থান মানে আকৃতি এক একটা দ্রব্য হলে তার একটা সংস্থান থাকবে যেমন ঘটের আকৃতি এক রকম কম্বুক গ্রীবাদি বিশিষ্ট বলে বস্ত্রের আকৃতি আরেক রকম তন্তুগুলো বিছন্ন থাকে তো পরমাণু কীরকম তো এটা একটা পারিভাষিক শব্দ ওরা বলেছেন পরিমণ্ডল পারিমণ্ডল বা পরিমণ্ডল হচ্ছে পরমাণুর সংস্থান পরমাণুর আকৃতি এখন সমস্যা হয়েছে যে এটা তো বহু প্রাচীন যুগে তো এরা নৈয়ায়িকরা এই পরমাণু কারণবাদ করেছিলেন তখন তো এখনকার মতো উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষাগার ছিল না যে যেখানে যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করতে পারে ওরা খানিকটা মাথার থেকে কল্পনা করে করেছেন তো পরিমণ্ডল শব্দটা ব্যবহার করেছেন যদিও আমার মনে হয় আমি অন্য জায়গায় লিখেছি পরে রেফারেন্স বলে দিল যে পরিমণ্ডল বলা হতো বোধহয় ধরা হতো যে পরমাণুগুলো গোলাকার ছিল এটা কিন্তু কোনো প্রমাণিত কথা নয় মনে হয় তো যাই হোক বিরোধীরা সেটাই বলছেন যে তুমি যদি একটা আকার স্বীকার করো সংস্থান স্বীকার করো তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে 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 পদার্থের কখনো সংস্থান থাকে সে সাবয়ব হয় সে অনিত্য হয় যেমন ঘট ঘটের সংস্থান আছে ঘট সাবয়ব কপাল কপালিকা ইত্যাদি তার অবয়ব আবার সে অনিত্য হয় কপাল কপালিকার সংযোগ নষ্ট হলে হয় তো এইভাবে সংস্থান বিশেষের দিক থেকে তারা পরমাণুকে পরমাণু কারণবাদকে আক্রমণ করেছেন আপত্তির উত্তরে পরমাণু কারণবাদী কি বলেছেন এটাতে আগের উত্তর হয়ে যাবে এই দুটি আপত্তি নিরাশ করতে পরমাণুবাদী বলেন যে পরমাণুর নিরবয়বত্ব সাধক অকাট্য প্রমাণ তিনি দেখিয়েছেন অর্থাৎ বলছেন যে এই যে অন্তর বহি অবয়ব টবয়ব এসব কথা আদৌ উঠবে না কারণ আমি নৈয়ায়িক তুমি ভেবে দেখো মনে করে দেখো যে আমি নৈয়ায়িক পরমাণুর অস্তিত্বটা যে সিদ্ধ করেছি তখন মূল কথাটা কিন্তু বলেছি যে পরমাণু নিরবয়ব হয়েই সিদ্ধ হয় পরমাণু মানেই পরমশ্চাস অনুষ্ঠেতি সে ক্ষুদ্রতম সুতরাং তার অবয়ব তার অমুক ভাগ তমুক ভাগ সংযোগ ইত্যাদির প্রশ্ন হবে না সুতরাং তোমার আপত্তি চলছে না এই হলো 
অনুযায়ীদের উত্তর নিরবয়বত্ব সংস্থা মানে নিরবয়বত্ব যেহেতু আমি প্রমাণ করেছি তার দ্বারাই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে তার সংস্থানও নেই আচ্ছা তাছাড়া পরমাণু কারণবাদীরা আরও আপত্তি করেছেন এটা অবশ্য আগে বলেছি আচ্ছা এরপরে নতুন একটা কথা বলছি আচ্ছা এখন একটি পরমাণুর সঙ্গে আরেকটি পরমাণুর সংযোগ হবে হলে দনু উৎপন্ন হবে দুটি পরমাণু মিলে একটি দুটি পরমাণু মিলে দনুক নামে একটি দ্রব্য উৎপন্ন করবে আচ্ছা কিন্তু সৃষ্টির আদিতে যখন একেবারে কিছু সৃষ্টি হয়নি সৃষ্টি হবে হবে করছে সেই সময় তো পরমাণুগুলো আলাদা আলাদা হয়ে রয়েছে কোনো বস্তু সৃষ্টি হয়নি তখন একটা পরমাণুর সঙ্গে আরেকটা পরমাণুর সংযোগ ঘটাতে হবে এই পরমাণুর সঙ্গে পরমাণুর সংযোগ ঘটাবে কে একটা আলাদা পরমাণুর সঙ্গে আরেকটা আলাদা পরমাণু তো বিরোধীরা বলছে পরমাণুর কথাটা আপাতত থাক আমরা লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখি ধরা যাক একটা পাখি সে মাটিতে বসে আছে গাছ রয়েছে দূরে বৃক্ষ শাখা রয়েছে দূরে অর্থাৎ বৃক্ষ শাখার সঙ্গে পক্ষীর কোনো সংযোগ নেই কখন বৃক্ষ শাখার সঙ্গে পক্ষীর সংযোগ হতে পারে পাখিটা যদি উড়ে গিয়ে গাছে বসে অর্থাৎ যদি পক্ষীতে গতিক্রিয়া হয় সেই গতিক্রিয়ার ফলে তার বৃক্ষ শাখার সঙ্গে সংযোগ হবে তো এই মডেলটা এই দৃষ্টান্তটা আমরা পরমাণুর ক্ষেত্রের কাজে লাগাই অর্থাৎ একটি পরমাণুতে যদি ক্রিয়া উৎপন্ন হয় তখন হবে কি একটা পরমাণু পাখি যেমন গিয়ে গাছে বসে একটা পার্থিব পরমাণু তাতে ক্রিয়া হলো সে গিয়ে আরেকটা পার্থিব পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত হল এইটা তোমাকে মানতে হবে বিরোধরে বলছেন এইখানেই নৈয়ায়িক সমস্যায় পড়ে যাবেন কারণ এই আদ্যক্রিয়ার কারণ হবে কি এই যে প্রথম ক্রিয়াটা হবে ওই কারণ হবে কি তো এখানে দুটো সম্ভাব্য কারণ হতে পারে একটাকে বলা হচ্ছে প্রযত্ন আর আরেকটা হচ্ছে অদৃষ্ট প্রযত্ন মানে হচ্ছে প্রযত্ন হচ্ছে আত্মা দ্রব্য তার একটা বিশেষ গুণ মানে প্রযত্ন মানে হচ্ছে চেষ্টা তো চেষ্টা দুরকম হয় কিছু কিছু চেষ্টা আছে আমরা দেখতে পাই চেষ্টা মানে ক্রিয়া বা চেষ্টা মানে চেষ্টা দেখতে পারা যায় যেমন এই যে আমি হাত দিয়ে একটা কিছু ধরবার চেষ্টা করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটা প্রযত্ন করছি কিন্তু এই প্রযত্নটার পেছনে আরেকটা প্রযত্ন আছে সেটা চোখে দেখা যায় না সেটা ভেতরে থাকে সেটা আত্মাতে থাকে সেটা আভ্যন্তরীণ ইন্টার্নাল নট এক্সটার্নাল কীরকম যেমন আমি একটা সোজা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যেমন ধরুন আমি বিএ অনার্স পাস করলাম বিএ অনার্স পাস করে আমি ঠিক করলাম যে আমি এম এ পড়ব তারপরে আমি চিন্তা করছি এটা কিন্তু মনে মনে আমার চিন্তা তো আপনি দেখতে পাবেন না আমি মনে মনে চিন্তা করছি যে কোথায় এম এ পড়ব তো প্রথমে আমি ভাবলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব তারপরে আমি ভাবলাম যে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যদিও দূর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় মতো পরীক্ষাই হয় না রেজাল্ট জলে হয় না ওখানে গিয়ে কী হবে তো বলে তাহলে যাদবপুরে পড়লে কীরকম হয় যাদবপুর খুব ভালো ইউনিভার্সিটি সেখানে সব ঠিকঠাক হয় তো বলে না যাদবপুর আমি থাকি বরানগরে আর যাদবপুর অনেক দূর হয়ে যাবে যাব না এই যে মনে মনে চিন্তাটা করছি এইটা হল প্রযত্ন এটা দেখতে পাওয়া যাবে না আর বাহ্য প্রযত্ন কোনটা হবে যে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি যাদবপুরে পড়ব আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রামে হোক বাসে হোক ট্যাক্সিতে গেলাম 
যে লাইনে দাঁড়ালাম ফর্ম কিনলাম ভর্তি হলাম তো এটা হলো বাধ্য প্রযত্ন তো নিয়ম হচ্ছে এই যে ক্রিয়া হওয়ার আগে দেখুন একটা প্রযত্ন হয় অর্থাৎ বাধ্য চেষ্টার আগে একটা আন্তর চেষ্টা হয় তো এই আন্তর চেষ্টার ফলেও ক্রিয়া হয় তো এখন তাহলে কি আমরা বলব যে এই প্রযত্ন বা আভ্যন্তরীণ চেষ্টাই হচ্ছে পরমাণুর ক্রিয়ার কারণ বিরোধীরা বলছেন যে না তা বলা যাবে না কেন বলা যাবে না প্রযত্নটা হচ্ছে আত্মার গুণ সে কোথায় থাকে সে আত্মাতে থাকে সে কি করে পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন করবে মানে নিয়ম হচ্ছে কার্য আর কারণ একই অধিকরণে বিদ্যমান থাকতে হবে কুম্ভকার রইল বাড়িতে আর পর্বতে কি ঘট তৈরি হয়ে যাবে হবে না যদি কুম্ভকারকে ঘট তৈরি করতে হয় তাহলে কুম্ভকারকে পর্বতে মাটি দণ্ড চক্র শলিল ইত্যাদি গাঁদা টাদা নিয়ে যেতে হবে এখন যদি প্রযত্নকে আমরা বলি যে প্রযত্ন হচ্ছে আদ্যক্রিয়ার কারণ তাহলে প্রযত্নকে আর ক্রিয়াটাকে পরমাণুর ক্রিয়াটাকে এক জায়গায় রাখতে হবে কিন্তু পরমাণুর ক্রিয়া তো পরমাণুতে থাকবে আর প্রযত্ন থাকবে সরি প্রযত্ন থাকবে আত্মাতে তো সামানাধিকরণ্য বা এক অধিকরণে বিদ্যমানতা হচ্ছে না সুতরাং সোজা কথায় প্রযত্নকে ওই ক্রিয়ার কারণ বলা যাবে না আচ্ছা আরও একটা বিষয় এখানে আছে যে প্রযত্নকে কেন ক্রিয়ার কারণ বলা যাবে না যে প্রযত্ন শরীর বিশিষ্ট আত্মাতে থাকে আত্মার সঙ্গে যদি শরীরের কোনো সংযোগ না থাকে আত্মার সঙ্গে শরীরের সংযোগ না থাকে তাহলে কখনো আত্মাতে প্রযত্ন হোক সুখ হোক দুঃখ হোক ইচ্ছা উৎপন্ন হবে না সৃষ্টির আদিতে তখন পরমাণু সংযোগ নিয়ে তো আমরা আলোচনা করছি তখন তো কোনো শরীর নেই কোনো জন্য বস্তুই উৎপন্ন হয়নি সুতরাং তখন অদৃষ্ট আত্মাতে বিদ্যমান প্রযত্ন সে কখনো ক্রিয়া উৎপন্ন করতে পারবেই না এই হলো একটা কথা তো এইভাবে কোনোভাবেই আমরা করতে পারব না আচ্ছা এর উত্তরে কি বলেছেন নৈয়ায়িকরা এর উত্তরে ওরা বলেছেন যে না তোমরা তো বলছো যে পরমাণুর সঙ্গে মানে পরমাণুতে থাক পরমাণুতে ক্রিয়া উৎ আত্মার বিদ্যমান যে অদৃষ্ট সেই অদৃষ্টের সঙ্গে পরমাণুর কোনো সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না তাই ক্রিয়া কারণ হতে পারবে না নৈয়াইকরা বলছেন না এই আপত্তির উত্তরে পরমাণুবাদী বলেন যে পরমাণুর সঙ্গে অদৃষ্ট বিশিষ্ট আত্মার সংযোগ ওই ক্রিয়ার কারণ হয় বলে না অদৃষ্ট বিশিষ্ট যে আত্মা তার সঙ্গে সংযোগ ওই ক্রিয়ার কারণ হবে তবে এই অদৃষ্ট পরমাণুর মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না সেখানে হয় পরম্পরা সম্বন্ধ অর্থাৎ কখনো এই নৈয়ায়িকরা নৈয়ায়িকরা নানা রকম সম্বন্ধ স্বীকার করে এই জন্য মীমাংসকরা ঠাট্টা করে ওদের সম্বন্ধই বলেছেন কেমন তো পরম্পরা সম্বন্ধ নৈয়ায়িকরা কীরকম করেন যেমন আমি এই যে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমি মেঝের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছি আমার সঙ্গে কি আপনাদের সম্বন্ধ আছে কোনো সম্বন্ধ নেই আমি এখানে মেঝেতে আছি আপনারা চেয়ারে বসে আছেন আমার সম্বন্ধ মেঝের সঙ্গে আপনাদের সম্বন্ধ চেয়ারের সঙ্গে নৈয়ায়িক বলবে যে না তা নয় সম্বন্ধ আছে কারণ যেই ঘরের মেঝেতে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেই ঘরের মেঝেতেই যে চেয়ার রয়েছে তাতে আপনি বসে আছেন সুতরাং একই মেঝেতে বিদ্যমানতার ফলে আমার আপনার মধ্যেও সম্বন্ধ হয়ে গেছে পরম্পরা সম্বন্ধে তো এই রকম এই অদৃষ্টবতে যে কিভাবে হচ্ছে বলছেন 
অদৃষ্ট আত্মার বিশেষ গুণ হওয়ায় সমবায় সম্বন্ধে আত্মাতে থাকে গুণ হলে সমবায় সম্বন্ধ এটার এখন ব্যাখ্যা করার ইয়ে নেই অনেক কথা বলতে হবে সমবায় সম্বন্ধে আত্মাতে থাকে কিন্তু আত্মা হচ্ছে সর্বব্যাপী বিভ কাজে আত্মার সঙ্গেও পরমাণুর সংযোগ আছে সুতরাং পরমাণু সং আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে কি আত্মার সঙ্গে পরমাণুর সংযোগ আছে আবার পরমাণু সংযোগ ও সমবায় সম্বন্ধে আত্মাতে থাকে কারণ আত্মা তো বিভু সবার সঙ্গে তার সংযোগ আছে তাহলে কি হলো আত্মা পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে পরমাণু সংযোগ ও সমবায় সম্বন্ধে আত্মাতে আছে ফলে পরম্পরা সম্বন্ধে অদৃষ্ট পরমাণুর মধ্যে সামানাধিকরণ্য হয়ে গেল কাজে এই কার্যকারণ ভাব হতে পারে এই আর সবশেষে একটা ছোট্ট কথা বলে আমি শেষ করব আপনাদের অনেকক্ষণ জ্বালিয়েছি আর জ্বালাব না বাদরায়ণ যিনি বেদান্ত সূত্র লিখেছিলেন আর তার ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য তো শঙ্করাচার্য সাংখ্য দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আন্নিকে সাংখ্যমত খণ্ডনের সময় মানে নৈয়ায়িকদের এই পরমাণু কারণ বা কে যাকে বলে একদম তুলধনা করেছেন তো তিনি বহু যুক্তি দিয়েছেন তো সেগুলো দিতে গেলে তো মহাভারত এখন বলা যাবে না আমি একটা যুক্তির উল্লেখ করব কি সেই যুক্তি বাদরায়ণ এবং শঙ্করাচার্য এরা দুজনে বলেছেন যে পরমাণু কারণবাদ স্বীকার করা যায় না এই কারণে যে মনু প্রভৃতি কোনো বেদজ্ঞ শিষ্ট ব্যক্তি এই মতকে স্বীকৃতি দেননি মনু ধর্মশাস্ত্রকার তিনি শিষ্ট ব্যক্তি তিনি বেদজ্ঞ বেদের প্রামাণ্য আস্থাবান আস্তিক তারা কখনো পরমাণুবাদকে স্বীকৃতি দেননি ভালো বলেননি সমর্থন করেননি সুতরাং আমরাও শঙ্করাচার্য বলছেন আমরাও পরমাণু পরমাণু বাঁধব না এবং শঙ্করাচার্য ছিলেন মনুর একেবারে অন্ধভক্ত তার মতে হচ্ছে মনুর কথা হচ্ছে লাস্ট ওয়ার্ড মনু যদি হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ মনু যদি না বলেন না তার কোনো অন্যথা আমরা করতে পারব না সেই জন্যে মনু বলেছেন যে কেউ যদি যৌব মন্যে তো তে মূলে মানে বেদ এবং স্মৃতিকে হেতু শাস্ত্রা সয়াদ দিজ স সাধুবীর বহিষ্কার্য নাস্তিক বেদ নিন্দক অর্থাৎ মনুর বক্তব্য যদি আমি খণ্ডন করি যুক্তি তর্ক দিয়ে তাহলে আমি ঘোরতর পাপি আমি নাস্তিক স সাধুবীর বহিষ্কার্য তাকে সমাজ থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে হবে সেই জন্যে এই যুক্তি দেখিয়েছেন তো এই যুক্তি তো আর নৈয়ায়িকরা মানেননি এইদিকে একমাত্র একজন ব্যক্তি একজন নৈয়ায়িক তিনি এর উত্তর দিয়েছেন সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছেন যদিও এটা তারই উত্তর সবাই মেনেছেন এরকম বলা যায় না তিনি হলেন মস্তবর নাম করা একজন নৈয়ায়িক বৈশেষিক বটে তিনি হলেন উদয়ন আচার্য তিনি ওই ন্যায় কুসুমাঞ্জলি বলে একটি বই লিখেছিলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ তার উদ্দেশ্য তো সেখানে তিনি প্রসঙ্গত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শ্রুতির একটি মন্ত্র উল্লেখ করেছেন তিন তিন মন্ত্রটি হচ্ছে বিশ্বতশ্চুর উত বিশ্বত মুখ বিশ্বত বাহুর উত বিশ্বত স্পাত সং বাহুভ্যাং ধমতি ধমতি সং পতত্রয় দেবা ভূমি জনয়ন দেব এক এই মন্ত্রের তৃতীয় এবং চতুর্থ পাদে চতুর্থ পাদে বলা হয়েছে যে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দেবা ভূমি স্বর্গ এবং পৃথিবীকে পতত্র সমূহের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন পতত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করেছেন পতত্র মানে কি উদয়নের ব্যাখ্যা এটা সবাই মানেননি টিকা কাটা মানেননি 
পতত্র মানে বুৎপত্তি অনুসারে পতত্র মানে গতিশীল তো উদয়ন বলছেন পরমাণুগুলো গতিশীল পরমাণুগুলো ঘুরে 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 বেড়ায় তাহলে পতত্র মানে নিশ্চয় এখানে পরমাণু হবে তাহলে শ্রুতি বলছেন যে স্বয়ং ভগবান ঈশ্বর তিনি পরমাণুর সাহায্যে এই জগৎ সংসারকে সৃষ্টি করেছেন তো শ্রুতি তো বলছে পরিষ্কার তাহলে কি করে আমরা মানব যে পরমাণু কারণ বা শ্রুতি বিরুদ্ধ এই বলে এটা উদয়নের ডিফেন্স অন্য কেউ মেনেছেন বলে আমি জানি না তো আমার বক্তৃতা শেষ করছি আমি খালি কয়েকটা আপনারা যদি কারো উৎসাহ হয় রেফারেন্স আপনারা শুনে রাখতে পারেন প্রথমে আমি মূল গ্রন্থে কথা বলি গৌতমের ন্যায়সূত্র এবং বাদশানের ভাষ্য চার দুই ষোলো চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আন্নিকের ষোলো নম্বর সূত্র দেখবেন চার দুই আঠেরো থেকে কুড়ি এবং চব্বিশ অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আন্নিকের আঠেরো উনিশ কুড়ি এবং চব্বিশ এই সূত্র দেখবেন প্রশস্তবাদ ভাষ্যেও আছে মানে বৈশেষিকরাও পরমাণু কারণবাদ মানতেন তো প্রথম দিকে খিপ্তি পৃথিবী জল তেজ বায়ু এই চারটে দ্রব্যের ব্যাখ্যার পরে প্রশস্তবাদ একটা ছোট্ট প্রকরণ করেছেন তার নাম হচ্ছে মহাভূতের সৃষ্টি ও বিনাশের প্রকরণ সেখানে উনি বিস্তৃতভাবে পরমাণু কারণবাদের ব্যাখ্যা করেছেন আচ্ছা আর বেদান্তের তো দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে আছে খণ্ডন আর খণ্ডন আছে একটা খুব বিখ্যাত বই এই বাংলায় ব্যাখ্যা দেওয়া বই পাওয়া যায় সুকুমল চৌধুরীর বলে একজন লিখেছেন সংস্কৃত কলেজ থেকে ছাপা হয়েছে বসুবন্ধুর লেখা বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা সিদ্ধি তো এইগুলো হলো মূল বই আর কিছু অন্য বই বলছি সেগুলো আমি একটা বই লিখেছিলাম সে অনেক মানে বাল্যকালে বলা যায় উনিশশো সালে বইটার নাম হচ্ছে ইন্ডিয়ান অ্যাটমিজম হিস্ট্রি অ্যান্ড সোর্সেস এই বইটাতে পরমাণুবাদের সপক্ষে যত সংস্কৃত টেক্সট এক জায়গায় করে তার ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া আছে বিশদ ব্যাখ্যা করা আছে আবার যারা মানেননি তাদের মতো টেক্সটা আছে ব্যাখ্যা করা আছে আর আরেকটা সম্প্রতি বেরিয়েছে যার থেকে আমি অনেক কথা বলেছি ন্যায় নিবন্ধাবলী দু হাজার একুশে এই ন্যায় নিবন্ধাবলীতে আমি চার পাঁচটা ন্যায়ের টপিক বা সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানে কিন্তু এই পরমাণু কারণ বাদ নিয়ে আমি অন্তত ষাট সত্তর পাতা লিখেছি যদি আপনারা উৎসাহী হন জানতে ইচ্ছা করেন তো দয়া করে এগুলো দেখবেন তো আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি জানি না প্রশ্নোত্তরের কোনো অবসর আছে কি না হ্যাঁ কার নামটা কোনটা ন্যায় নিবন্ধাবলী ন্যায় নিবন্ধাবলী হচ্ছে সংস্কৃত বুক ডিপো আর ইন্ডিয়ান অ্যাটোমিজম হচ্ছে কেপি বাগচিয়ান কোম্পানি আর অন্যগুলো তো তুমি জানো স্ট্যান্ডার্ড দীনাথ ত্রিপাঠীর আছে দুর্গাচরণ সাংক হ্যাঁ এইবারে কি আমরা কোনো আর আলোচনা করব নাকি হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি না আচ্ছা মহারাজের নির্দেশ অনুসারে আমি আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি কারণ শ্রোতা না থাকলে বক্তৃতা হওয়ার কোনো মানে হয় না আপনারা সকলে এসেছেন ধৈর্য ধরে শুনেছেন সেটা না হলে এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করাই যেত না যাই হোক কিন্তু আমি বলছি যে সাধারণত মানে যিনি বলেন তার ভালো লাগে না এখন এখানে কৃষ্ণ অর্জুন কোথায় আর আমরা কেউ অর্জুন নই কৃষ্ণ নই যাই হোক এবং সব থেকে বড় কথা মানে যিনি বক্তা আমার সিনিয়র দাদা বলে আমি ওনাকে ডাকি অনুরোধ করাতে উনি বক্তৃতা দিতে রাজি হয়েছেন কাজে তার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ অল্প সময়ের মধ্যে বক্তৃতা তৈরি করে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটা মানে মানে করতে পেরেছেন 
তো যাই হোক তো সব থেকে বড় কথা উনি মানে যে খবরগুলো দিয়ে গেলেন যে বড় আলোচনা কোথায় পাওয়া যাবে যার আগ্রহ আছে তারা সেগুলো একটু তাহলে দেখে নিন এ বিষয়ে যেটা একটা দর্শনের ছাত্র হিসেবে একটা কথা বলতে পারি যে এসব ঝগড়া মেটে না তো মুন্ডে মুন্ডে মতির ভিন্ন এবং নাহলে মজাও থাকে না সবাই এক কথা বললে যদি মানে খেতে বসে কেন সবাই যদি একরকম খেতে হয় তাহলে মজা হয় না তেরো দিয়ে জৈনরা কি বলে অনেকান্ত বাদ সব মতি ঠিক সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি সভা তো আজকে মতো শেষ হলো ধরে নিতে পারা যায়